。今天来到了中国国家博物馆参观，博物馆就在天安门广场的东边，和人民大会堂对称，现在都简称叫国博。国家博物馆是免费参观的，只要预约就行。在零三年以前，国家博物馆是叫中国革命历史博物馆。我也是将近有二十年没有来过这里了。国家博物馆的面积有二十万平方米，据说藏品有上百万件，也是世界上单体建筑面积最大的博物馆。尤其是里面常年展出的古代中国展，有非常多的历史文物。具有极高的文物价值，都被称为镇馆之宝。博物馆的几十个展厅，从地下一层一直到四层，其中最大、最好看、最值得去的是地下一层的古代中国展。里面的展品从新石器时代一直到晚清时代。今天着重带大家看一看这里的十几件镇馆之宝。一定会让大家大开眼界。这里就是地下一层的古代中国展。我几乎去过世界上所有著名的博物馆，博物馆里对游客的要求是不尽相同的。中国国家博物馆里面可以拍照，但是不可以摄像，所以今天很多的介绍都是通过图片来完成的。来看一看这里有哪些镇馆之宝。这是陶鹰鼎，一件陶器，鹰的形状，是迄今为止我国发现的新石器时期唯一的一件鸟类造型的陶器，距今已经六千多年。这也是我国首批的六十四件禁止出境展览的文物之一。这是一九七一年在内蒙的一座古墓中发现的玉龙，距今也有五六千年的历史。这也几乎是我国发现的最早的一件原始玉雕，有“中华第一龙”的美誉。在国博里所有的镇馆之宝里，鼎的数量是最多的。这一件是后母戊鼎，小时候上学的时候都叫它“司母戊鼎”。这件大鼎重875公斤，是目前已经发现的中国古代最重的单体青铜器。它的历史至少有三千一百年。鼎这种东西，古代基本就是种锅的概念，就是烹煮肉的。后来逐步演变，代表了至高无上权力的器物。在博物馆的三楼，展示着几件商周时期的青铜大鼎。这个叫紫龙鼎，高一米多，是一个圆鼎。据说鼎的内壁上有“子龙”二字，子龙鼎和后母戊鼎也被一些学者称为“方圆重宝”。这几个青龙大鼎都是禁止出国展览的文物。子龙鼎出土于中国河南的辉县。青铜鼎有几种形状，圆形的基本都是三角。方形的，像后母戊鼎，都是四角，又分为有盖和无盖的两种。这也是镇馆之宝——大鱼鼎。鼎被视为传国重器、国家和权力的象征。鼎这个字也被赋予显赫、尊贵、盛大的意义。成语中有“一言九鼎”“大名鼎鼎”“鼎盛时期”“鼎力相助”。所以来国博一定要看这几个青铜大鼎。这是另一件镇馆之宝，国际紫白盘，像个大鱼缸，是西周时候的铜器。盘内底部有八行一百多个字，所以有很高的史料价值。据说当时是太平天国战争时期被刘铭纯发现，当时是一个马槽。现在看到的是四阳方尊，这个是商代发现的最大方尊。这个四阳方尊高度为58厘米，重 34.5 公斤。这座方尊工艺精湛，造型典雅，气势磅礴，堪称青铜典范，是名副其实的国宝级文物，享有“镇国之宝”的美誉。
。接下来的镇馆之宝是这尊铜犀尊，铜制的犀牛，长是58厘米，高34厘米。铜犀尊是一件西汉时期的酒器， 6 3年在陕西出土。犀牛的背部有一个像马鞍形状的，是一个可以开启的活盖肚子里是空的。用来存酒，犀牛嘴可以往外倒酒。这个看似不起眼的青铜器叫厉鬼，也是非常重要的镇馆之宝。鬼是装东西的，相当于盆儿。这个青铜厉鬼见证了中国古代武王伐纣的重大历史事件，它的价值甚至超过了后母屋顶。这个镇馆之宝叫青瓷莲花尊。大约是公元四世纪到六世纪的北朝时期，高度将近六十公分。这是一座木雕的观音，现在放在了博物馆四楼的佛像展馆里。这是个坐着的观音，高度两米，是宋代的文物。以前这尊观音曾流落海外。二零零五年的时候被收购回国。这件是明朝孝端皇后的九龙九凤冠，这件凤冠上镶有一百多个宝石，珍珠五千多粒，华丽贵重之极。这也是一件新石器时期的彩绘陶缸，上面画着一只欢鸟鲷鱼，还有石斧。中国的石器时代，图画是极其少见的，而这幅图是中国现存最大的史前图画，价值可以说是无可估量。这是三星堆出土的面具，各种几千年历史的铜器，中国具有五千年灿烂的文化。因为历史的各种原因，能够留存到今的各种文物少之又少。这些年，不断从民间及海外收集到各种的文物，又回归到了祖国。这是编钟，这是兵马俑，都是原件。金缕衣衣，很多几千年的文物。虽然看上去没有那么光鲜亮丽，但是非常有价值。国家博物馆里面，明清的文物不如故宫博物院多。左边是乾隆，右边是康熙的画像。国家博物馆是免费参观的，展品众多，可以多来几次。这是博物馆二层展览的《复兴之路》，主要展览的是清朝以后到现在的一些历史文物和图片。《复兴之路》展厅里有两尊十二兽首，圆明园的十二兽首。这两尊是兔首和鼠首。这两尊兽首回到国内也是历经坎坷。最后算是法国的皮诺家族无偿捐赠给中国了。二零一三年的时候，放到了国家博物馆。复兴之路的展厅很大，有非常多珍贵的历史图片。除了地下一层的古代中国展和二层的复兴之路展览，在三楼、四楼也有很多展览。这是三楼的几个展厅，四楼的佛像展厅。佛像展厅里有非常多精美的佛像。以前在世界其他的博物馆里看到过大量的中国古代佛像，这次在国家博物馆里也看到了这么多栩栩如生的精美佛像，真的太好了。这个就是宋代的木雕观音
，也是从国外流回国内的。目前国内的国物馆非常多，其中拥有大量珍贵文物的一级博物馆就有两百多个了。作为一个中国公民和普通游客，如果有时间，可以多去这些博物馆看看。国内的十大博物馆，我觉得有：故宫博物院、中国国家博物馆、陕西历史博物馆、南京博物馆、上海博物馆、河南博物馆、湖北博物馆、湖南博物馆、辽宁博物馆，还有浙江博物馆。四川博物馆都不错，另外还不能忘了台北的故宫博物院。这是国家博物馆里其他展厅的一些展览。整个国家博物馆面积实在太大了，慢慢的逛一天都逛不完的。目前国内的公立博物馆大部分都是免费的，所以这对于普通游客和公民来说实在是太好的消息了。二零零三年改为国家博物馆之后，其实来这个博物馆的北京人都不算很多。其实这里真的是值得来看一看，可以了解到祖国灿烂的文化历史。参观完国家博物馆，已经过了天安门降旗的时间了。走进天安门广场。这些都是刚刚看完降旗仪式的游客。